Não é disco. Entendeu? O, quer dizer, é, 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 um, é um excessivo é, é, uma perspectiva jornalística nos romances que produziu um certo empobrecimento da literatura. Né? Então, a, no, nós vivemos, a partir da década de 70, isso. Um, uma, uma coisa muito do jornalismo invadindo a literatura e que produziu um empobrecimento. Né? É, eu achei, aí, nesse caso, eu, eu comentava esse rapaz do Feliz Ano Velho, como é o nome dele mesmo? Marcelo Gomes Paiva. Gomes Paiva. Quer dizer, é uma geração de romancistas que são muito influenciados pelo jornalismo, entendeu? Que é o contrário, por exemplo, é, de Guimarães Rosa, que é uma outra escola, é uma escola antijornalística, entendeu? É, então, eu acho que há uma diferença... É, é, muitas pessoas até acharam que eu estava criticando o jornalismo. Não é isso. É, eu acho que o jornalismo tem muita importância. Nossa, importância demais. Esse livro do Zigar tem uma importância muito grande. Mas eu acho que a literatura é diferente do jornalismo, entendeu? A literatura é diferente do jornalismo. Rogério Zilab, e... deixa eu só falar para você que enquanto você está falando aqui, nós já entramos no ar. Aí. Como sempre, né? nossa tradição da desentrevista. Que, ah, é. <risos> Rogério Skylab, começando mais um Desentrevista ao vivo pela TV 247. É, saudações a todos os internautas, membros, assinantes do canal que estão chegando aqui para conversar com a gente, com a Skylab. Skylab vai falar um pouco dos bastidores do poder da, é, na Rússia sob Vladimir Putin. Fez um artigo maravilhoso que eu acabei de subir na home do 247, chamado Sobrecarga, que é muito interessante. Você sabe o que você me lembrou? Rogério Skylab, primeiro eu quero perguntar para você o seguinte, você está de camisa hoje? de camisa, em respeito a alguns, alguns, alguns associados do, do site do 247 que reclamaram é, então eu quero porque eu sempre falava com você sem camisa, apenas de cueca e hoje o Rio, o Rio de Janeiro e hoje o Rio de Janeiro está muito quente hoje era para eu estar de sem camisa é, mas, mas é, é, em respeito a essas pessoas que se sentiram meio ofendidas sei lá, é, eu botei a minha camisa, mas permaneço de cueca eu tô de camisa. <risos> se você pudesse ver o vídeo você veria, eu estou de camisa e estou de cueca você sabe, você sabe que eu, eu, eu achava, né? Eu falei, falei, pô, falar de Jacques Rancière, falar de, de Badiou sem camisa é muito subversivo, né? E eu tava gostando disso. E enquanto ninguém falava nada, eu falei, não, vamos lá. Eu fiquei imaginando se o Glauber Rocha, né, visse isso acontecer. Eu pensou, o Glauber Rocha hoje, com a internet, é, Rogério Skylab, o estrago que ele não ia fazer com Nossa. aquela linguagem dele. Nossa Senhora, Nossa Senhora, você sabe, Nossa Senhora, Glauber Rocha é de uma fundamental importância, Nossa Senhora, olha, o meu, só vou te dizer, só, só vou te dar esse exemplo, podia te citar milhões de exemplos, é, eu, quando era jovem, quando tinha 17 anos, 16 anos, eu lia na minha casa o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil era grande, não era o Globo, o Globo era um, jornal, era um jornaleco, né? O, o Globo era um jornaleco. Quem era formador de opinião era o Globo. Os grandes era o Jornal do Brasil. Os grandes jornalistas estavam no Jornal do Brasil. E eu me lembro que quando foi lançado Apocalipse Sinal, o, 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 o Globo e a Rocha abriram na, no, na, no, no caderno B do Jornal do Brasil duas, duas páginas principal, capa principal do caderno B do Globo e a Rocha esculhambando escolha <risos> dando apocalipse sinal então eu, quer dizer e com uma sabe são pessoas cara outro que era de, de direita mas que eu gostava muito porque são pessoas que eram fortes né que hoje o nosso o nosso jornalismo muito em função da internet o nosso jornalismo hoje é combalido com ele quem é o grande jornalista talvez o, 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 o Jânio de Freitas né uma geração uma geração que foi a gente não tem mais só o Jânio de Freitas Aliás, eu estou doido para ver, parece que o, o, Magalhães, o, João, o filho de João Magalhães, não é aquele grande jornalista, me esqueci o nome dele, ele fez uma entrevista é, 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 espetacular com o Jânio de Freitas, tantas horas falando... O Bob Fernandes. Bob Fernandes. Mas, é, era o Bob Fernandes mas... e tinha mais um, acho que tinha mais um. E é, um é um jornalista de um, de um político mangabeira, não sei, 
de um, de um e, e ele é rubro-negro, Flamengo. Eu gosto desse cara. Ele fez, escreveu um livro sobre o Marighella. Ele foi o cara. Eu estou querendo me lembrar o nome dele. Ele escreveu. Se alguém lembrar, se alguém lembrar fala para gente aqui no comentário. Ele escreveu, ele escreveu a biografia do Marighella, espetacular. Mas é, e ele fez esse esse depoimento. Ele, ele colheu tantas horas falando o Jânio de Freitas falando o Jânio de Freitas é uma ilha né é, dentro desse do jornalismo que ainda sobrevive né que é, que é o, o grande jornalismo né o alto o alto jornalismo é, eu estava procurando aqui o autor da biografia do Marighella para falar estou é, querendo lembrar o nome dele. É, deixa eu ver se eu acho aqui Enquanto a gente vai conversando, eu vou procurando, deixa eu ver... Mas, 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 mas falei tudo isso para falar do, 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 do Glauber. Glauber. O Glauber, cara, era foda, entendeu? O Glauber foi um cara que, que falou que o André Midani, o nosso, o nosso poderoso da indústria fonográfica, era a gente da CIA, né, cara? Era Mário a gente Magalhães, da CIA. Mário Magalhães. Mário Magalhães, é, é, que escreveu esse livro do Marighella e que colheu é, um depoimento longo do Jânio de Freitas. Né? O que, que você é, falou que era gente da CIA? Quem que era gente da CIA? O André Nidani. O Glauber <risos> denunciou isso, é, que ele era a gente. O André Nidani é Caetano, para Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa turma, André Nidani é tudo. Entendeu? Porque, afinal de, toda, afinal de contas, o André Nidani é que deu tudo para esse pessoal, não é isso? Vamos, vamos ser sinceros. O André Nidani abriu a porta para. escancarou a porta para essa turma toda. Seja para a vossa nova, seja para o tropical. Então, para Caetano, Gil, André Nidani é tudo. Entendeu? E o Glauber Rocha meteu-lhe o cacete. Pô, o Glauber Rocha, Rocha ele, ele rasgava, né? Ele pensa ele que o André Nidani era agente da CIA. Quer dizer, o camarada para falar um negócio desse grave, uma coisa grave dessa, o cara tinha que ser muito poderoso. Ô, né? ô Rogério, deixa, deixa eu pedir licença para você, para eu ler aqui os comentários muito carinhosos do nosso público que está chegando aqui para acompanhar a nossa desentrevista. Kátia Silene, boa noite, Gustavo, boa noite, Skylab. Gostei de ser mais cedo hoje, eu às vezes não consigo assistir porque tenho sono, durmo cedo. Ah, tá. Muito bom. Isel Pinheiro aqui chegando para a transmissão do Desentrevista. Adriana Ferrel. Ah, Skylab, felicidade do Deus. Vocês são nitroglicerina puríssima. Valeu. É isso. Deixa eu ver. Tem, 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 um, tem um muito... Ó, tá fofo, Skylab. Adriana Ferrel está dizendo aqui que você tá fofo, Skylab. Eu também acho que você tá fofo. Boa noite, Conde. Rogério, você é um fofo. Ih, olha lá. Pegou. Pegou esse negócio. Cuidado. Cuidado, Rogério. Rogério, Deixa eu te perguntar uma coisa, que quando você estava falando do André Midani aí, eu me lembrei que o João Gilberto, agora, me veio agora na cabeça aqui, ele ganhou aquela, aquela, aquele processo da gravadora, ele ter direito autoral, aí o direito autoral desde 1950, não sei de que gravadora que foi, você, você acompanha um pouco essa, essa questão? Não, aqui, Gilberto? Ele, 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 ele... Não, esse, esse, essa questão específica eu não acompanhei, não estou sabendo, não. Não estou não sabendo. E essa questão específica aí... Que você tá... Mas no, no caso do João Gilberto, que teve essa, essa coisa aí com a, com a família, ele, ele teve a bloqueio, né? Porque como, como incapaz, está com 90 anos o João Gilberto, parece que ele está bem, está lúcido, parece que ele toca violão, é, e agora acho que a Bebel Gilberto está cuidando dele, né? É uma situação que ele, ele é tão importante para a cultura brasileira, né? Você acha... Eu acho, no, no, eu pretendo, é, é, se, se o site, do, se o pessoal, os poderosos do site 247 concordar, é, eu pretendo fazer com você é, um mini curso sobre música, né? Vamos é, falar sobre... na próxima e, temporada. Eu acho, e naturalmente, quer dizer, não vamos é, ficar é, limitados à forma canção, não quero isso, porém, um capítulo especial vai ter que ser do João Gilberto. Não tem como. Não tem não como. Não tem como fazer. Rogério, hoje a gente preparou, você escreveu um artigo interessantíssimo sobre os bastidores da política russa na, nessa, nesse momento do Vladimir Putin. Eu não sei se você quer falar antes disso, ou porque o assunto mais comentado desde ontem, o tempo todo, é a entrevista do Lula. Queria que você pelo menos desse aí uma percepção do que, que você achou, a importância dessa entrevista, alguma coisa que ele tenha falado que chamou sua atenção, 
É, que, que, como é que você leu esse, esse momento aí? Que eu acho que é um momento muito, um dos mais importantes da história do Brasil. Foi. De fato, de fato. E eu, e eu assim, fui, fui obrigado a pensar é, no Putin. Por incrível que pareça, vendo o Lula falando e me lembrando do Putin, né? E tal. Porque, o meu amigo Gustavo, o Putin é uma. É uma eu estou falando do Putin, mas eu vou para o Lula. Né? Eu vou, eu vou, não tem. Não tem Com vontade, esse que você que manda. O, o, Putin, o Putin é uma pessoa que viveu. Era bravo, cara, porque o Putin veio é, originário né, de um governo anterior do Yeltsin, né? O, o, o Yeltsin, que a, a, a maior fama do Yeltsin era, né? É, é beberrão, né? Que nós tínhamos essa fala, é, era coisa que ficou muito no nosso imaginário, é que ele gostava de uma vodka, né? Vodka. Mas, é, mas o, 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 o Yeltsin, na verdade, ele abriu as portas, né? Ele, ele privatizou tudo, toda a Rússia, né? E os banqueiros lá se deram, foi bem, né? porque havia uns famosos leilões que faziam o seguinte, o governo russo pedia empréstimo né, para os banqueiros, é, os banqueiros emprestavam o dinheiro, mas com garantia das ações das empresas do Estado. Moral da história, como o governo não pagava os empréstimos, a Rússia foi toda privatizada, quer dizer, foi toda, as empresas estavam todas, que eram estatais, ficaram todas privatizadas, eram, é, quer dizer, os grandes banqueiros, né, e alguns desses banqueiros donos de comunicação, né, que, que, e aí manipulavam a informação, não é? É, eles, eles detinham todo o poder, né, cara, a importância do Putin ela é enorme, Maurício ou, ou Gustavo, e a importância do Putin é enorme, porque o Putin foi numa batalha contra esses grandes magnatas, com esses grandes oligarcas. Uma batalha. E evidentemente que nessa batalha é, possa ter havido muita questão de é, é, censura de imprensa e tal. Mas, porra, era uma... Era uma era uma, os donos dos do, 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 do jornais, das televisões, porra, era, era uma chuva de, de críticas em relação ao Putin. Né? E o Esse Putin, no, primeiro, no primeiro governo Putin? No primeiro mandato. No, é, é, no primeiro mandato. É, então, Putin teve que viver com, esse, com, essa, né, com essa situação né, de manipuladores da opinião pública, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o Zigar, que é um jornalista, que veio ao Brasil, inclusive, foi, foi convidado pela revista Piauí, foi sabatinado... O pelo... Zigar é o autor do livro, vou falar é, para o nosso Zigar, livro aqui, né? o autor desse livro que o, que o Skylar está trabalhando hoje com a gente aqui. Me caiu o Zigar. Aliás, um dos problemas de, de trabalhar com textos russos é ter que decorar os nomes russos. <risos> eu estava lendo o seu artigo, todos os nomes do Kremlin, né? Eu estava lendo o seu artigo e eu lembrei do Dostoiévski, que eu sou fã do Dostoiévski, House Konikov, Marmelado, né? É. São só que é, é sensacional. A, a cultura russa, eu sou fã da cultura russa. E, e esse livro, e esse livro é, do Mikhail Zigar, ele, 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 ele formatou o livro dele para falar dos personagens da, dos bastidores da política. Moral da história, você tem uma vitrine né, de nomes que é uma coisa... No final do livro ele faz um glossário falando de, de todos os nomes, porque é uma, um desfile de nomes. Né? E, e, e realmente os nomes são complicadíssimos. Né? O Vicúcio é foda. Né? Bom, sensacional. Essa... E, e, e eu, eu me lembrei de outra coisa também. Você fala muito do Boris Yeltsin. Ele muito não, né? Acho que você fala do Boris Yeltsin para fazer a transição. Porque ele, é. ele, ele precede a chegada do Putin, evidentemente. O Putin era... É, trabalhava para o Yeltsin, né? ele era da KGB, né? acho que era a época do Putin, antes de, antes de ir para é, ser, ser eleito. Dele, né? é. E eu me lembrei, tem uma cena do Yeltsin com o Clinton, não sei se você já viu, ela viralizou na internet, 
o, o Yeltsin está com o Clinton na Casa Branca e ele e ele está falando alguma coisa ali naquele ele está ele tá com jeito de quem tinha né bebido um pouco né o Yeltsin era famoso por isso o Clinton tem uma crise de riso é a coisa mais espetacular que você pode fazer. não sei se você viu ele abraça o Yeltsin ele não se segura mais né bons tempos né eu acho que, em que naqueles anos nos anos 90, é, a, a geopolítica internacional estava respirando ainda um momento é, é, bacana. Você não tinha esses, esses nichos de fascismo pelo mundo, né? Naquele momento ainda. Acho que você tinha um momento interessante da... Enfim, o Clinton. O Clinton era um cara que não, era diferente, né? Do, do, é, acho que ele e o Obama, sempre que tem um presidente democrata nos Estados Unidos, você tem um, um pouco mais de leveza mínima, assim, na cena... É, é, da, dessa política imperialista americana. Deixa eu mas, perguntar para você. Você quer complementar, querido? Fala. Vou completar rapidinho. Mas o Yeltsin é, gerou uma corrupção no, no, na, na sociedade, no Estado soviético, muito grande. Né? E, o, e, infelizmente, o Putin herdou isso. E o, o Putin teve que lutar contra isso. E, para lutar contra isso, ele teve que apelar, às vezes, para algumas... Né? E, e, e que a imprensa não perdoou a imprensa, porque os donos do, dos grandes canais eram grandes oligarcas. Você acha eram... que a imprensa russa, lendo o livro do Zigar, tem a ver com a imprensa brasileira por, de alguma maneira? Mas é isso que eu queria te dizer. E, e, e que uma das, um dos, uma da, dos momentos da entrevista do Lula que muito me, me, me emocionou, é que ele diz que a única autocrítica que ele faz é que, se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito a revisão é, da comunicação. O problema da comunicação. Que eu acho que esse é um problema que foi, de fato, entendeu? E, e, e isso, meu amigo, o, o Gustavo, o, o, o Putin não deixou para trás. O Putin jogou duro. O Putin jogou duro e às vezes foi condenado. Claro, eles, tinham, eles eram donos. Muito atacado lá, né? Pelo, pelo Berezovski, né? Exatamente, é. exatamente. Ele era o, o Berezovski, ele, eles eram donos da, é, dos canais de comunicação, entendeu? E o Putin a, comprou a briga com eles. A, pouco, o Putin comprou a briga com eles. É, vendo esse, seu esse, artigo, esse, 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 ah. é, 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 Parece que a Rússia passou por um processo de privatização muito pior do que aquele que foi feito pelo FHC aqui no Brasil. Quer dizer, foi muito mais... Muito pior, né? muito pior. Muito pior, muito pior. O FHC, ué, coitado, o FHC, é como você fala, né, o, o Gustavo, é, o PSDB, com todos os erros, com todas as... Né, é, ainda era um Estado civilizatório, né? Quando tinha PT e PSDB, nós vivíamos ainda... Saudade, né? Dessa... É, é um Estado civilizatório. Não é o que nós estamos vivendo hoje, naturalmente. Bom, vamos, vamos avançar. Eu quero falar sobre... As pessoas estão querendo que você fale um pouco sobre a entrevista do Lula... Mas nós estamos aqui, nós temos o tempo que a gente precisar hoje, viu? Se tiver de avançar um pouquinho, a gente avança. É, Ademar Pereira é, pedindo para perguntar sobre, sobre a entrevista do Lula para você. Talvez a gente fale mais um pouquinho na sequência. Carlos Lima está dizendo aqui, o imperialismo americano vai perder espaço geopolítico para, o, geopolítico para o Oriente, que vai ditar as regras da economia global. Surgirá uma nova moeda de reserva internacional. No seu artigo, tem um momento que você fala... É, é, da porque o Putin é, é, parece, pelo menos, para quem não, não vai muito a fundo, que ele é muito inteligente, muito hábil. Nós temos o Lavrov, que é o diplomata russo até hoje, que é importantíssimo. Você sabe que eu me lembrei que quando eu tive com o Raduan Nassar, é, a gente perguntou, ele, ele perguntou assim: qual que é o seu diploma? Quem que você acha o melhor diplomata do mundo? Ah, eu falei assim, ah, eu, eu falei o Celso Murin, né? Ele falou o Lavrov, que o Lavrov é um grande mestre da diplomacia, né? Fala um pouquinho para a gente dessas artimanhas aí dos bastidores da. É, da... É, o que o nosso internauta aí acabou de falar, é, eu acredito nisso que ele falou. Porém, o, o momento, eu, 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 como eu tenho feito com todos os meus textos, eu vou dividi-los em duas partes, né? A primeira parte eu já te, eu já te dei, tá aí, tá, tá 
está disponível né, no, 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 no site do Brasil 247, a primeira parte, e a segunda parte eu vou te dar na próxima semana, como tenho feito sempre, dividindo em duas partes. Mas a primeira parte eu peguei é, de... Eu peguei de 99, que é quando Putin começa, né, assume como primeiro-ministro, logo depois ele é eleito, ele é eleito, é, 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 ele assume como primeiro-ministro, depois o Yeltsin cai fora, de, é, pede, é, pede demissão, que é, é, renuncia, retira da vida pública. Renuncia, mas estava no mandato do, do Yeltsin. É, uhum. Aí o, o Putin torna-se presidente interino é, e logo de, isso em, tudo isso em 99, né? E, e em 2000 ele disputa as eleições e o Putin ganha. Né? A partir daí, até hoje, ele está no poder. Então, é, é, a primeira parte que eu mandei para o site 247 é, assim, é, pega uma faixa de 1999 até 2012. 2012. É, a segunda parte é, é de 2012 até 2015, que é, foi meados de 2015 que o, que o Zigar a, fechou o livro. O livro foi lançado em 2016. Mas eu acredito que nesses, nesses últimos anos, 2013, 2014, 2015, já começa a haver uma mudança na geopolítica e, e realmente a Euroásia passa a assumir uma importância que naquela primeira parte que eu te mandei não tinha. E, e Enfim, a Rússia estava sofrendo, passando o diabo com os Estados Unidos, Inglaterra e então. tal. É, perfeitamente, Rogério Skylab. Enquanto você estava falando aí, eu, eu, depois eu vou querer perguntar um pouquinho sobre a política americana para você também, que tem uma situação mais genérica, em linhas gerais. Né? É, bom, aí você tem esse quadro é, Putin é, diante de um Estado russo pós-comunista que estava numa uma situação muito difícil no mínimo, para a gente falar, em função dessa adaptação, né? Quer dizer, a Rússia passou, caramba, desde 1917, nesse processo socialista, é, e imediatamente, quer dizer, tinha riquezas ali, tinha muitas estatais, que o Yeltsin é, é, carcomeu rapidamente, e entregou esse legado aí, talvez uma herança maldita para o Putin. É, a partir desse momento, como é que o livro descreve, o livro do Zidar, é, descreve a, a, essa atuação do Putin para tentar costurar novamente a sociedade russa, que a sociedade russa é muito complexa. Talvez ela seja parecida com a brasileira, as mais complexas do mundo do ponto de vista étnico e do ponto de vista também da extensão. Né? Fala um pouquinho para a gente, Rogério. O, como, você, como você falou muito bem, o, o, o Putin vem da, da KGB. Né? Então, é, é, ele acabou formando o grupo do Sivilok, Sivilovic, Sivilovic né? que era um, um grupo é, de pessoas ligadas à, à espionagem, ao, ao comando militar, que, porque ele, o próprio Putin foi da KGB, depois foi da, do, da FSB, que passou... O KGB foi transformado em FSB e tal. É, então, formou-se um grupo ali é, que foi barra pesada, sabe? É, por exemplo, a Procuradoria Geral, é, o Procurador Geral, por exemplo, estava ligado a esse grupo né, que o Putin trouxe com ele, porque o Putin ele era, ele era secretário do prefeito... É, é, não, do governador de São Petersburgo. Né? É, então, ele, ele, é, 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 essa turma, é, o Putin, quando foi para Moscou, trouxe com ele. Né? Essa turma, naturalmente, não tinha nenhuma relação com os magnatas, né? mas eles sabiam muito bem era de, polícia, de polícia, de espionagem, de inteligência, a inteligência russa. Né? É, você imagina, por exemplo... Foi um jogo você... pesado, né? A impressão um jogo... é que foi um jogo muito pesado. Um jogo pesadinho. Então, vamos aqui voltar para o Brasil, que a gente sempre vai fazer essa gangorra. No Brasil, por exemplo, cara, o que aconteceu no governo Dilma, o que os Estados Unidos fez, ali 
era para ter um jogo pesado, uma resposta pesadíssima que nós não demos. Né, a Dilma cancelou a ida para os Estados a Unidos. A Dilma cancelou, mas era para ir muito mais fundo ali. Né? Porque ali foi um trabalho, ali foi uma espionagem que fizeram, né, cara? É, que fizeram, foi uma coisa muito grave que fizeram ali. Tinha que ser fundo na, nessa questão. Hoje, por exemplo, nessa, nessa, última, nessa última entrevista do Lula, o Lula acusa, faz, faz a relação entre a, a nossa justiça, Delanhol, é, o Moro, e o pessoal da justiça americana lá. Ele faz essa relação. Né? Ele, diz, ele diz que pra, pra o jornalista que, tiver, que foi investigativo de verdade para ir nos Estados Unidos e tentar levantar Exato. qual que é a relação que tem aí entre uma coisa e outra. Exatamente. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, se isso tivesse acontecido na Rússia, uxo, a resposta ia ser outra, a resposta seria pesadíssima, entendeu? É, 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 enfim, é, então, a, o, primeiro mandato do, o primeiro mandato do Putin foi como você falou, foi um jogo pesado mesmo, e, e tinha que se arrumar a casa, Era, é, foi um momento em que a Rússia voltou-se para dentro, tem que arrumar a casa. E aí houve muita perseguição mesmo. A jornalistas, houve muita perseguição. A imprensa, porque a imprensa estava ligada a essa corrupção, né? a essa corrupção dos grandes magnatas que eram banqueiros e que eram donos é, dos grandes canais da imprensa e da televisão. Deixa, deixa eu pedir para você só uma coisa. Se você puder abaixar um pouquinho a sua câmera para pegar melhor isso, para pegar melhor você... E, e aí eu quero só dizer aqui para o pessoal que está acompanhando que você está falando do livro do Mikhail Zigar, publicado em 2016, que se chama Todos os Homens do Kremlin. E é, inclusive, eu acho que é um livro best-seller, né? Um livro... É, que... Ah, acredito que seja, acredito que seja. Eu, eu, é, é muito, eu até te peço, é, eu te agradeço a gentileza de você ter me concedido é mais um tempo para eu terminar o texto, porque é uma coisa muito complicada. Você trabalhar com texto reflexivo, texto filosófico, eu, eu prefiro muito mais, né? porque ali você está no... Tudo, no texto de reflexão, você reduziu tudo. São questões abstratas. Você trabalha com ideias. Num texto jornalístico, como o Mikhail Zigar, você tem uma explosão de acontecimentos. É uma pletora, né? uma mirinha. É, e aí você tem que fazer, você tem que fazer a redução. A redução. Porque também nessa explosão de acontecimentos tem pouca reflexão. Entendeu? Então, Mas é, você... eu acho que tem, é interessante isso, né? Não, é lógico. Não, quando eu falo isso, eu tô, eu tô valorizando muito. Mas assim, é, 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 de todos os documentos com os quais eu trabalhei e que eu mandei, eu mandei textos para o Brasil 247, é, esse do, 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 do Mikhail Zigar foi o texto mais complicado nesse sentido, porque era uma explosão de acontecimentos, uma explosão de nomes, e você tem que fazer a sua redução. E fazer essa redução é fogo, sabe? Deixa eu fazer uma redução aqui no papo com você, então, lembrando a todos os internautas que o artigo do Rogério Skylab acabou de subir na home do 247, para quem quiser é, acessar, está lá é, na, nos nossos colunistas, né? que fica sempre à direita do site, né? no, no celular, se você rodar a barra, é só ir descendo um pouquinho mais, você vai achar o artigo do Skylab. É, tem gente perguntando aqui sobre o Snowden, é, se ele colabora com o governo, governo russo, será que ainda restam arquivos que não foram mostrados? Essa questão que é mais recente da geopolítica russa, que é muito presente, né? Eu acho que o, o, o interessante do, do Skylab hoje contar para gente é o que que, o que, que traz a Rússia para esse protagonismo nesse momento no mundo, porque a diplomacia russa é muito forte nesse momento, e teve vários lances ali, inclusive no seu artigo, sobretudo no seu artigo, que você descreve esse momento, por exemplo, o momento que o Putin... Eu, eu, na verdade, eu tenho uma curiosidade antes para perguntar para você. Não sei se isso está no livro do Zidar, mas no seu artigo não está. Mas eu queria saber se você, se você passou por, por a que, pela seguinte questão. É, o Putin conseguiu é, reaver, digamos, é, 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 colocar algum tipo de ordem nessa questão da, da, das empresas que foram privatizadas, é, meio que de qualquer jeito, pelo Yeltsin... 
é, conseguiu restabelecer uma certa lógica econômica na rua. Como é que, o, o que está dito lá a respeito disso? Não, a lógica foi uma, jogando uma pesadinha Exato. com esses grandes mar... Alguns acabaram no chilindró, né? Acabaram com... Tem uma cena... Acabaram, né? acabaram no chilindró. Tem uma cena do Putin, também viralizou na internet, quando deu a crise de 2008, faz uma reunião com os empresários, e aí ele está com papel para todo mundo assinar, que os empresários iam ter que, enfim, ceder algum tipo de né, situação ali, né? Aí ele está ele que nem um agente da KGB, mesmo olhando assim, não, assina, pode assinar esse negócio aqui para mim, que é sensacional. Vai lá, desculpa. Fala, não, fala. E, e, eu acho que no livro, é, é, eu talvez não tenha colocado no texto, mas no livro coloca-se muito claramente uma reunião em que o Putin chamou toda a turma dos grandes maquinatas, os grandes empresários, falou aqui, ó, ó, o negócio é o seguinte, vocês podem gerir as suas empresas e tal, mas não se metam em política. Não se metam em política. Entendeu? Foi, foi, foi claro e, e enfim, é, a, a consequência, você me perguntou antes, é, é o seguinte, muitos magnatas acabaram presos, cara. Acabaram presos, cara. Acabaram presos. Jogou a pesado. É a segunda agora, população carcerária do mundo. Agora, 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 pensa comigo. Isso eu fiquei pensando muito seriamente, cara. Será que o que fizeram com o PT, o que fizeram com a Dilma, que foi uma sabotagem, né, cara? É, não se deve muito a um enfraquecimento. É, em consequência desse republicanismo do PT, né? e de jogar mais pesado, né? de jogar mais pesado. Porque e senão... Ele porque, porque... jogou pesado nesse sentido. Né? Pois é, e aí vai ter uma consequência, é isso que eu quero dizer, vai ter a consequência. Quer dizer, o que fizeram com a Dilma foi uma coisa... Foi uma, uma grande sacanagem histórica, né, cara? Foi uma grande sacanagem, porque foi uma sabotagem que fizeram. E, e, eu, e, eu, e eu, pelo menos, acredito a tudo que está acontecendo hoje no Brasil, daquele momento, aquele momento, a, o, o script estava começando ali, né? Com, aquela, com a, um governo legitimamente eleito que foi criar uma invenção ali de, como é que é? De pedalada, né? Pedalada, pedalada fiscal. Aquilo ali foi a partir dali que tudo começou. Não, e tem uma coisa que eu acho que é, é, é estrutural nessa história do golpe aqui no Brasil, é que o PT não aparelhou os, as instituições, por exemplo, o Poder Judiciário. Por isso que o Poder Judiciário se voltou contra o PT. É óbvio. É óbvio. O FHC tá, pegava todo mundo na palminha da mão aqui, por isso é que não tem um problema com o Poder Judiciário. Então, é esse é mas, 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 é. É. Eu estou te falando isso porque no livro do Zigar é muito claro. O Procurador-Geral trabalha no grupo do. O Procurador-Geral trabalha no grupo do Putin, porra! Perseguindo, <risos> perseguindo os magnatas, perseguindo os oligarcas. Entendeu? É, enfim, eu quero dizer o seguinte, é, são dois lados, enfim, são dois pesos, né? É, o republicanismo, é, lógico que o PT é, viveu um problema histórico com a ditadura militar, então é, 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 esse problema vai histórico viver, vai, vai, sempre, vai viver sempre nessa questão, né? vai ser, ele vai herdar sempre essa questão, mas eu acho o seguinte, eu acho que com o nosso sistema, né? com os nossos empresários, com os nossos oligarcas. Se você não policia o Estado, se você não dá força para o Estado, cara, vão te dar uma rasteira rapidinho. Esse, esse Skylab, como, como o Luciano Hang da Avan, que fica fazendo proselitismo dentro da própria empresa e pressão e, e, e bancando a campanha do Bolsonaro... Lá com o Putin já teria sido preso, no mínimo, né? Já era preso, já era preso. Já era... Não, tem, não tem essa história, cara. Não tem essa história. Acho que o paralelo é muito consequente é, para a gente entender é, é, da situação do Brasil, da singularidade do Brasil, porque a Rússia também é um país que tem as suas singularidades. É, mas o caso é que o, o PT, quando a gente tinha democracia, sabe o que eu me lembro que o Lula falava sempre? falava quando comparava o Brasil com a Rússia, falava assim, vai ver se na Rússia tem Polícia Federal. 
É, porque, justamente, o que, que ele queria dizer com isso? Que a Polícia Federal no Brasil era independente. Tinha, e, e, enfim, e saiu do controle, num dado momento, do próprio governo, daí já no caso do governo Dilma, porque no governo Lula as coisas, a, a meu ver, funcionavam em função do espírito democrático que estava vigente naquele momento. Fala... Eu, eu, eu acho que esse republicanismo é, é, vem né, é, de encontro há um tempo que eu vivi no Rio de Janeiro, é, em 89, né, em que eu era, como eu já te falei, eu era um filiado ao PDT, né, e a crítica que nós fazíamos ao PT do Rio de Janeiro, que seja bem claro, né, porque o PT do ABC era outra coisa, a crítica que nós fazíamos, isso em 89, né, é, é, acabou o Collor ganhando e tal, mas e a gente fazia, a, a gente achava que os petistas, eles eram muito comparado com o PDT, comparado com o Brizola, eles eram muito abstratos, eles eram muito a questão da moral, né? é, moralizar a política e tal. E o Brizola trabalhava mais, o Brizola era mais pragmático, entendeu? Eu acho que faltou um pouco no PT esse espírito pragmático, tá me entendendo? Esse pra... Houve um excesso de republicanismo. Eu esse... acho que ele foi pragmático em outro setor e não nesse que foi... Exatamente. Exatamente. E isso acabou cri... no nosso sistema que só tem lobo. Né? Uhum. Aí você, você tem que ler Maquiavel. Maquiavel ensina isso. Né? Você tem que aprender a, a se aparelhar, porque senão você leva, você leva uma rasteira, né, cara? Verdade. Rogério, deixa eu ler aqui, tem um superchat aqui do Rogério Matuque, está dizendo, golpe de 2016, comemorado simbolicamente por um parlamentar, hoje presidente, miliciano aos gritos de viva Ustra. Quer dizer, impensável isso com o Putin lá na Rússia. Acontecer isso com lá. Agora, agora, que quando o Yeltsin estava no poder, e você tem ainda um pouco um rastilho dessa, dessa presença do Yeltsin no livro do, do Zigar, é, tava, tava uma bagunça a Rússia, né? A verdade é essa, né? É. Não, né? não, não, não. É, é, na verdade, na verdade, na verdade, é, a, o povo sofria muito. O povo estava sofrendo muito. Estava muito empobrecido. Né? É, porém, os magnatas, né, a privatização estava... Né, é, a, a verdade é que com o Putin... É, houve também, você tem, que, você tem que levar em consideração isso, Numa, no, na época do Putin, o preço do preto, petróleo foi lá em cima. Também. E esse, esse preço do petróleo, por ter subido tanto, é, nós estamos falando aí é, por volta de 2002, 2003, né, que era o primeiro mandato dele. O preço do petróleo foi muito lá no alto e isso gerou, não é? Isso gerou um enriquecimento da sociedade, porque é, foi redistribuído esse, esse, esse dinheiro é, com a alta do petróleo. Né? O, a, 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 Rússia vive de, a Rússia vive de petróleo e gás, né, cara? E, enfim, e aí houve uma mudança. É, no, no governo Putin, a sociedade russa é, ela, ela vivia, ela passou a viver um um processo mais de, é, de consumo, é, de sociedade de consumo, porque a sociedade enriqueceu. Na época do Yeltsin, não. Apesar dessa privatização toda, é, o povo estava o povo num sofrimento, estava muito empobrecido. Tem isso, tem, tem essas diferenças, sabe? Rogério Skylab, eu tinha uma questão aqui, deixa eu só ler um pouquinho mais aqui os nossos queridos internautas. Vupo, vupo, eu adoro os nicks, né? Conde, tu é gente boa das pessoas maneiras aí do 247, muito obrigado, você precisa ensinar mais a fazer... Ah, eu não preciso ensinar nada, querido. Grande Vupo Vupo, obrigado, um abraço para você. É, a gente falando aqui, o Rogério Skylab botou a camisa, João Geraldo Bom, Bom Salser. Rodolfo, 1949, a maçonaria manda na Polícia Federal Brasileira. É... Rogério, vamos, vamos pegar mais um pouquinho essa situação da Rússia sob o Vladimir Putin, é, tem, tem no momento, um momento ali que você destaca a relação que o Putin travou com o Reino Unido para ganhar espaço geopolítico. É, 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 fala um pouquinho sobre isso, que tem até aquela questão dos... dos, é. É, dos é, como é que se diz? 
espi do, dos espiões, né, que foram para o Reino Unido, que alguém morreu lá envenenado. Co como é que é? é. Como é que é? Aí. E depois que depois melhorou em função das guerras, né? Da guerra do Iraque. É verdade. É, é verdade. O, a, a, aí que está. É, é, esse, nessa primeira parte que eu mandei, eu trato de um momento da Rússia em que a geopolítica, a Rússia está comendo pão que o diabo amassou com os ingleses e com os americanos, sabe, cara? A, a situação não é boa. Então, eu, 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 é, entre tantos acontecimentos, eu peguei esse para mostrar como que a Rússia estava tentando... Quer dizer, a Rússia estava querendo vender o gás dela, fazer um, gás, um gasoduto via Mar Báltico é, para poder, poder fornecer gás para a Europa. É? Para poder fornecer gás. E, e, queria, e, queria, e, e tentou criar esse gasoduto, é, é, em, enfim, é, é, numa relação com a Inglaterra, seria o, ga, o gasoduto norte, né? E, 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 e para a Itália, que seria o gasoduto sul. Né? No, na, é, enfim, é, esse, gaso, esse gasoduto norte, é, é, ele no início tentou com o, com o Tony Blair, mas a questão da Inglaterra é que houve um problema de... É, Houve um problema ali é, de relações exteriores, ou seja, a, a, a relação entre Tony Blair e Putin ia muito bem, ia maravilhosamente bem, até que houve um problema na justiça em que os grandes empresários é, é, russos é, é, estavam fugitivos, estavam fugidos para a Inglaterra, tinham fugido para a Inglaterra, e a Rússia queria a prisão deles. E a Rússia pediu o asilo, pediu, pediu a extradição deles. Né? E a Inglaterra não, não, não aceitou isso e concedeu asilo para esses para esses aí, 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 a relação com o Putin nesse aí, a, aí estremeceu a relação e esse tal do gasoduto é, que era o grande sonho do, do Putin é, é, não não foi realizado porém mais tarde é, no, no segundo mandato do Putin é, é, tentou se fazer novamente, porque essa era a obsessão da Rússia, fornecer gás para a Europa, criar um, 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 um gasoduto via Mar Báltico, que não passasse pela Ucrânia, a Ucrânia estava em oposição com a Rússia, né? aliás, todo aquele leste europeu, Geórgia, Ucrânia, é, os, os países é, bálticos, né? é, estavam em, em choque é, com a Rússia. Né? A Rússia não estava bem ali. É, então, e a, a Rússia, dessa vez, tentou uma relação com Berlusconi, na Itália, para fazer o gasoduto vindo pelo sul, pelo sul, né? o, o sul e, e fez uma relação com Schroeder, Schroeder né? que é era que, da Alemanha. Né? Exatamente, era o primeiro-ministro da Alemanha. Só que e a coisa estava indo bem, ele ia conseguir, estava tudo, tava tudo, porque a luta da Rússia tem essa coisa, é, é, era, era, era poder é, ser um império energético, né? um império no mundo, e a energia, e depois eu poder fornecer gás na Europa, faria, de uma certa forma, a Europa estar tá nas mãos da, da União Soviética. É, da, da, da Rússia. Da Rússia. Da, da Rússia. Da, da Rússia. Da, da Rússia de União Soviética. É, <risos> mas, 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 mas veja bem, até que houve um momento que o Joeda perdeu, o Partido Socialista Alemão perdeu para Angela Merkel, né? que era do Partido Cristão, essa coisa toda. É, e o Berlusconi também começou a ter problemas na justiça. Né? Moral da história: é, houve a, a reunião do grupo do G8 é, em São Petersburgo. E os, os líderes europeus não concordaram. O que eu quero dizer é que a Rússia não desiste nunca. E a Europa também não desiste nunca. Ou seja, e, mas ao mesmo tempo, e foi isso que eu... Foi uma frase que eu, que eu coloquei no meu texto, que foi, me deu, eu, foi uma coisa da minha cabeça, mas me deu essa sensação. A sensação que me passa, Gustavo, é que estão sempre em guerra, sabe? Estão sempre, é, sempre, sempre, sempre em guerra. Tem muita coisa importante para a gente perguntar para você. Deixa, deixa eu pegar duas perguntas aqui é, dos internautas. O Ademar Pereira está tá, tá pedindo para você falar sobre o Medvedev. Né? É, Medvedev. E, e tem outra que eu vou encaixar com você aqui, 
É, quer que você fale sobre a Crimeia? Não sei se tem alguma coisa sobre a Crimeia. Pessoal, Democracia 13 dizendo excelente Skylab. É, eu estou eu tô, eu tô lembrando muito do Pepe Escobar aqui, porque o Pepe Escobar é um dos maiores jornalistas que é, é intenso. Você deve conhecer o Pepe, né, Rogério? Conhece? Oh, lógico, lógico, lógico. Ele fala sobre geopolítica, ele conhece muito. É, a gente vai... eu, 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 achei, eu achei curioso que o Pepe fala muito do Duguin. O Dugin é, é, é tido é, como o cérebro do Putin. Né? É, e, e, enfim, é, tem vários livros sobre o Dugin. Aí na internet é só pesquisar sobre o Dugin que você vai ver várias entrevistas. Esse Olavo aí de Carvalho, Olavo, Olavo de Carvalho... Ele, teve uma ele discussão, é o guru do Putin. É, teve uma discussão, teve uma discussão com o Dugin e tal. É, é, mas o Dugin é uma figura... É, mas, curiosamente, meu amigo Gustavo, curiosamente, no livro do Zigar, que é um livro desse esse tamanho, depois eu te mostro aqui, em momento algum é mencionado o nome do Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. É, e eu acho isso muito curioso, isso, né? É, é, mas... Deixa eu só finalizar aqui a pergunta para você, Rogério, que o pessoal está super interessado aqui. Bom, então fica a sugestão do Pepe Escobar com o Skylab em algum momento. É, tinha alguém perguntando para você falar do presidente da Ucrânia. Você sabe, é, assim, a já que ficou meio é. esmerado aqui, né? O Você comediante. O comediante é. foi eleito presidente da Ucrânia. Né? A gente vê a notícia e dá risada, né? Como se ela é. fosse... Passada, né? É. E você sabe, você sabe, Gustavo, que eu fui, eu acho que fui, eu fui o cara que te deu essa notícia, né? O, o, esse camarada, esse, esse comediante, ele fazia um, uma série na TV, ele representando o presidente da Ucrânia. Olha só que doideira, né, cara? Ele representando isso. E na vida, na vida política, ele acabou se transformando em presidente e ganhou as eleições, né? Agora, a Ucrânia, a, Ucrânia, a, Ucrânia, a, Ucrânia, a Ucrânia é um, é um caso muito interessante. E, e, e nesse meu texto que eu dei para você, eu falo muito da Ucrânia, sabe? Não falo da Crimeia, porque na Crimeia não se pode. Nesse período hoje, não, nesse que você vai mandar depois. É, exatamente. É porque nesse período que eu abordei, a Crimeia pouco se falou. Quase não, não me lembro do, do Zigar ter mencionado a Crimeia, mas a Ucrânia sim, a Ucrânia foi, foi um país aliás, a Rússia teve um problema terrível com a Ucrânia né? e é muito curioso, porque a Ucrânia é o seguinte é a, é, é, é a são as revoluções coloridas, né? que houve na Ucrânia e houve na Geórgia na, na Ucrânia foi a revolução laranja né? E, e na Geórgia foi a revolução rosa todos eles eram anti-Putin Todos eles, né? porque o, 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 isso em 2000 e 2004, 2004 o, o candidato, o candidato é, do Putin é, para disputar a presidência da Ucrânia perdeu, cara. Perdeu, perdeu feio. E a Rússia ficou puta com isso, né? O Putin, a, o Kremlin ficou puto com isso, porque estava fornecendo todas as ajudas, análise política, todos, tudo que puderam fornecer para esse candidato é, da Ucrânia, é, fizeram, mas não conseguiu, perdeu as eleições. Né? Perdeu... Olha, deixa eu voltar aqui nos nossos, nos nossos internautas, estão fazendo questões interessantes aqui. Ó. A Fernanda Scherer está dizendo, adorei o Rogério. Ele é jornalista também, Conde? O Rogério não é jornalista, o Rogério é músico, compositor, é, é, enfim, um grande ensaísta, escritor essa figura sensacional que vocês estão conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer, nessa série que nós fazemos aqui, que é o Desentrevista, toda sexta-feira, às 10 da noite, hoje a gente começou um pouquinho mais cedo. Gabriel Sfá está dizendo aqui, a situação do Brasil me lembra uma música do Skylab. Todo mundo vendo e avisando aos bolsomínios que o cara da carrocinha está coçando o... U com a mão, né? E vão lá e ainda compram o cachorro quente dele. Muito bom, obrigado, Gabriel Spa. Que música que é essa sua, ô Skylab? É Rocinha de Cachorro Quente. Rocinha de Cachorro. Ah, que beleza. A próxima série nós vamos falar eminentemente de cultura e de música brasileira. 
grande esfá, grande metáfora, Fernanda Scherer aqui. Eu quero, eu quero trazer uma, uma questão aqui, Skylab, é, que eu acho, que eu achei que, 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 que quando eu li teu artigo me estremeceu, que é a, a, a questão de, da Europa sempre ter de ter um inimigo e que esse inimigo que foi, foram os judeus num dado momento, que agora é a Rússia. A Rússia é muito grande, tem muito poder econômico. Se a Rússia parar de, de enviar o gás para a Europa, a Europa morre de frio. Eu queria que você falasse dessa situação. Quer dizer, é, geopolítica, é por isso que o Putin, enfim, ele sabe da dimensão que a Rússia tem nesse, nessa costura internacional, no equilíbrio de força com o Império Americano e também com a China, acho que ele está mais próximo da China, inclusive, mas como é que se desenha agora essa situação ali, é, nesse porque a Europa, quando você começa a ter problema na Europa, geopolítico, isso interfere no mundo todo, né? Como é que é isso? É, é aí, rapaz, é, é muito curioso porque a, a Gleb Pavlovsky, que é uma intelectual pró-Putin, né? Ela fala umas foi foi ela que falou esse negócio aí que você acabou de, de, de falar, né? Da questão dos judeus e tal. E isso me remeteu muito ao livro do Rancière, né? Porque a a a para o Rancière, né? Os melancólicos políticos, né? São aqueles que que detonam a Europa, né? que acham que a Europa cometeu um genocídio né? e que o sentido da Europa é esse, é o genocídio. Aí vem a, a, a ela, a Pavlovski, e vem falar justamente isso, é, quer dizer, é, é, reforçando esse coro né? contra, a, contra a Europa. Né? É, quer dizer, os russos é, a sensação que passa é justamente essa que os russos são os judeus do século XXI né? é, exatamente, é essa a questão é, naturalmente é, eu acho que essa situação está mudando e, e você vai ver que na segunda parte do livro quando eu abordar de 2012 para 2015, já começa a haver uma mudança que hoje, em 2019, é o que retoma o que esse internauta falou. A Euroásia hoje assume uma dimensão que naquele período que eu estava comentando, ela, ela não assumia. A Rússia hoje tem uma, uma dimensão política que naquele momento não tem. E, e claro que essa dimensão que a Rússia tem deve-se muito ao Putin. Deve-se muito ao jogo pesado do que o Putin fez no primeiro momento em que ele assumiu o poder. Isso é muito importante. Isso foi muito importante, entendeu? E que e que, que me leva a pensar muito no PT. Por curiosamente me leva muito a pensar no PT, né? E, e, e tudo que o PT sofreu, né? E tudo que a, a Dilma sofreu, a Dilma Rousseff sofreu. Eu, eu, eu acho que a, a, a gente tem que jogar é, de uma forma mais pesada, porque os, os, os gaviões estão aí para poder dar a rasteira. Né? Eu acho que, de uma, de uma certa maneira, é, talvez, justamente, esse espírito democrático, excessivamente democrático, assaz democrático, dos governos do PT podem ter desencadeado uma insatisfação é, justamente porque, porque que, como é que o PT e o Lula e a Dilma garantiam, por exemplo, tentavam garantir uma segurança o crescimento econômico? Com, justamente com incentivo à economia. O Lula falou isso na entrevista agora. Né? Em, vez, em vez de é, é, reprimir com violência a periferia, para evitar a violência e tudo mais, para reduzir a criminalidade, ele estimulava a, a economia socialmente para você ter menos, é, é uma atitude preventiva. Isso acho que desagrada um pouco uma certa, um certo segmento da cultura brasileira que gosta da porrada mesmo, né? Mas a comparação que você está fazendo, ela vai um pouco além disso, por quê? Porque é, essa, essa, essa aposta quase que cega no espírito democrático das pessoas levou o Brasil a ficar totalmente é, sabotado, quer dizer, teve uma sabotagem geral política é, em função de um governo que sempre respeitou as instituições e a independência das instituições. 
Quer dizer, você está dizendo que o Putin tomou com mão de ferro. É, é, enfim, a Polícia Federal Russa, o, o Ministério Público Russo, para poder é, é, consertar, digamos assim. É que o Putin... Sabe qual é, que é a diferença, Rogério Scalab? O Putin defende a Rússia, como o Trump defende os Estados Unidos. O nosso dilema agora é que o Bolsonaro não defende o Brasil. Então, é, é uma espécie de violência a serviço, quer dizer, contra o Brasil. Contra o Brasil. E no caso do PT, enfim, há, há alguma coisa da gente se, é, se pensar, né? para um futuro, para uma possibilidade, para um governo que pode voltar de novo. Eu acho que depois dessa entrevista de, do Lula, a gente teve uma inflexão aí na cena política brasileira. A impressão que eu tenho, inclusive, você viu que o Lula teve redução de pena, redução de multa, foi autorizada na entrevista e, muito provavelmente, em setembro, ele vai estar tá, vai tá livre. Né? É, eu, 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 eu acho, é, evidentemente, no, na nossa última, no nosso último episódio dessa primeira série, em que eu vou fazer um resumo de tudo, de todos os meus textos, é, a gente não pode esquecer, e eu deixo isso com muita clareza, isso, é, que é, esses, isso que é a coisa mais doida possível, talvez seja o maior para, paradoxo de tudo isso, esses bolsomínios enraivecidos, eles são produtos, eles são produto do ludismo selvagem. Da permissividade democrática? Eles são, não, do ludismo selvagem. O Lula deu, um, deu a esse povo o desejo dele ser, dele criar, dele ser uma espécie de empresário da vida dele, dele produzir coisas. Deu, entendeu? Ele é, o, o, o ludismo selvagem foi esse movimento. Quando aconteceu, já no período da Dilma, um retrocesso, não nem por culpa da Dilma, por uma questão da configuração internacional e tal, e houve um empobrecimento, aí houve um, uma, uma... É como se você, enraivecido, virasse... Mas o produto de, de, dessa classe né, que votou no Bolsonaro, e, e que é contra... E que, esse que é o maior paradoxo. Que é contra o Lula, que é contra o PT, a origem deles foi no durismo selvagem. Hoje foi no tem... primeiro mandato do Lula. Pode falar. Foi no primeiro mandato do Lula. Que ele é tem, tem um estudo hoje de uma, de uma é, pesquisadora gaúcha dizendo que ela encontrou na periferia de Porto Alegre é, o, 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 o lulismo perdeu espaço para o bolsonarismo, justamente. Gente que era petista se tornou bolsonarista. Por quê? É, essa, essa questão realmente... Ela, é. O, o Lula falou disso hoje, falou do problema da, da, da desonerações e tudo mais, da Dilma Rousseff, é, do, do... mas a questão política, é, eu acho que você tem razão quando fala que o lulismo selvagem é, desencadeou esse processo de você ter toda uma, uma população nova no Brasil, é, politicamente falando, que queria entrar na política, mas não sabia o que falar, o que pedir, o que, o que fazer, porque não estava acostumada com isso. Não era gente sindicalizada, não era o trabalhador organizado, e aí você gerou todo, todo esse, toda essa massa meio disforme, para lembrar do Socir aqui, é, que, que produziu aí e essa, esse fenômeno do bolsonarismo. É, como é que a gente resolve isso, Rogério Skylab? Você tem a receita? É, 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 na verdade, é, a entrevista do Lula só me fez confirmar é, que nós estamos... A coisa mais maravilhosa, eu posso estar enganado, é, até porque os 30% finais da entrevista eu não vi, eu vou, acabar de, vou terminar de ver, é, eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que o ponto mais forte da entrevista, não sei se você vê dessa maneira, é, foi quando ele diz que ele não se arrepende de ter ter, de estar de, de se entregar ao invés de fugir como muitas pessoas queriam que ele fizesse ele não poderia fazer isso e ele está aqui ele vai continuar e não adianta querer é, é, fazer ele tentar fazer possibilidade de fugir ele quer provar é uma luta quer dizer o Lula preso meu amigo Gustavo o Lula preso ele está fazendo uma luta política fortíssima contra todo 
um aparelho judiciário. Isso é uma luta política maravilhosa. Você está me entendendo? E, e evidentemente, quando eu falo do Putin, né, é, é, é evidentemente que o Lula é o contrário do Putin. Óbvio que é. Né? E essa aposta dele de ficar até se a provar que, que o aparelho judiciário estava errado, estava equivocado. Quer dizer, essa luta dele, que é uma luta política, evidentemente, é, é, é uma das coisas mais... É um dos capítulos mais gloriosos da história do Brasil. Nós estamos vivendo um dos capítulos mais gloriosos da história do Brasil. Cara. Você tem toda a razão. Essa, o, o Lula ele fez da prisão política dele um grande palanque para o mundo, um grande irradiador de proposta, de densidade. A entrevista dele toda é importante e densa. Quase que você não tem como destacar uma coisa ou outra. Tudo que ele diz, até porque, Rogério, ele tá, nós estávamos todos aqui, a democracia brasileira, né? estava com abstinência de sentido. Abstinência de sentido político. Ninguém dizia mais nada com nada. Quer dizer, você ficar só o fato do Lula tirar o Bolsonaro do noticiário, nesses dias, já é um feito espetacular porque o Bolsonaro ele intoxica a nossa capacidade de interpretação de texto. É uma coisa impressionante. Porque quando... Por isso. É, 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 o brasileiro é, 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 é. Então, é, eu quero dizer isso. Apesar de eu ter escrito esse texto sobre o Putin, eu, eu acho que o Lula está é, mais relacionado, está mais ligado a outras figuras da política do que o Putin. Eu acho que o Putin tem muito méritos, viu? Tem muitos méritos, mas eu acho que o Lula é uma outra natureza. Eu acho que, e eu vou te você, Franco, eu posso estar errado, né? Eu falei naquele dia do, do desse, desse rapaz que tá que fugiu do que tá namorando na, na solto. O nome, qual é o nome dele? Do Big Brother? João Wilson. João Mires, eu acho que tudo que eu falei do João Mires, eu sei que tem muita gente querendo pegar carona do João Mires, mas não, o João Mires é diferente desses caroneiros que estão em volta dele. O João Mires é diferente. E, e eu fiz uma aposta no João Mires, posso estar errado. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o Lula, na entrevista que eu vi hoje, o Lula tá muito, tem uma afinidade espiritual muito maior com figuras como Gandhi do que o próprio Putin. Ah, completamente. O Lula transcendeu, né? Essa, 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 essa situação que ele está vivendo e, e, e tudo que ele passou, já, já o que ele já tinha passado na vida, já colocava ele no panteão máximo dos grandes líderes internacionais. E mais essa perseguição, quer dizer, é a chave de ouro. Eu tinha dito ó, já dois anos atrás que, a, que o Lofer contra o Lula, que é essa perseguição da Lava Jato, e alçar ele a condição de, de dos maiores é, personalidades da, da história mundial. Rogério, é, vamos, vamos explorar mais um pouco alguns temas aqui. Primeiro eu quero ler o, o recado do Gabriel Sfar. Ele está dizendo o seguinte, não concordo que os bolsominions são produtos do lulismo selvagem, mas o crescimento desse grupo pode ter sido consequência da falta de diálogo da esquerda com as igrejas evangélicas. Isso é uma tese que o Fernando Haddad é, costuma defender também. Ele defende a, 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 a volta, né? O PT, ele tem um braço religioso, que é a Igreja Católica, a Teologia da Libertação, claramente, desde a sua fundação, é, e, e das comunidades eclesiais de base, que é a Igreja Católica, e aí a, as igrejas evangélicas realmente foram crescendo no Brasil e tomaram uma outra dimensão nesses últimos anos aí com o pentecostalismo é, americano. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? A relação das... Eu acho que ele, o que ele levantou é, é muito plausível. Você falou, meu, falou que o Haddad fala sobre essa questão. Eu acho, sim. Agora, compreendo também que a, a fundação do PT é de, é de, uma, outra, é de é uma, é uma outra... É de uma outra natureza. Vem da, da forma, da, como você falou, da Igreja Católica. Agora, agora é, é, não, não, não deixa de ser uma espécie de autocrítica. É assim, tem que, tem que se fazer assim. Sim, sim, é autocrítica. Eu acho que é, é nessa direção. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui dirigido a você, querido Skylab. É, o pessoal está curto. O nosso Lula tem que fazer que nem o Conde de Monte Cristo de Mondantê quando ele foi preso numa masmorra na prisão da, da, na ilha de Ife, né? e o calabouço veio escrita que dizia o senhor me fará justiça. É, a, a, é o, o que ficou claro nessa entrevista do Lula, para a gente só amarrar esse assunto, é que é, ele está ele ganhando 
uh, uma dimensão uh, que ele não teria se não tivesse sido preso. Todo legado, inclusive todo o legado dos governos do PT, não seria tão aclamado, digamos assim, por todo um segmento hoje da sociedade brasileira, que eu reputo, acho que sejam na casa dos 50%, evidentemente, é, de quanto foi bom o governo Lula e o primeiro governo Dilma, onde ela pôde governar, que nós chegamos aí ao plano emprego, com todos os defeitos e todos os erros que, que ocorreram ali. É, então, eu acho que é, é bacana a gente fazer a ponte, Rogério, do, do seu estudo da Rússia, né, dessa, desse ensaio sobre... É, é porque eu acho... As coisas que são é, é, correlatas. É, eu, é como você falou, os grandes líderes da, da humanidade, né, os grandes líderes políticos, não há dúvida que o Putin é um deles. Não há dúvida que o Putin é um deles. E, e, e as questões que o Putin coloca é, na história dele devem a gente refletir muito. A gente deve refletir muito e pensando na gente. A gente tem que refletir muito sobre o que o Putin viveu ali na Rússia. Mas são naturezas completamente diferentes. Eu acho que o Lula o Lula está ligado a uma coisa do Gandhi. É, é, o Lula é um político, é um líder, um líder da humanidade, e que, mas é, é de uma outra natureza. Não é? E ele é um luta, ele está lutando também. Ele, a, a luta dele é uma luta terrível. A luta dele é contra o aparelho judiciário. Sempre disse isso. A luta dele é contra o aparelho judiciário. Ele tem que estar tá preso, é óbvio que ele tem que estar tá preso. Ele não poderia nunca ter fugido. Como? Como? Ele está lá dentro, ele está tá enfrentando o aparelho judiciário lá dentro, preso, ali. É um grande líder, não tenha dúvida. Assim como o Putin. É, isso que o Lula disse, se ele tivesse saído para uma... Não faria sentido ele fugir para uma embaixada, alguma coisa assim. A gente falou muito disso já um tempo atrás. Rogério Skylab, a gente já passou do tempo, mas eu não estou nem ligando. Eu acho que eu quero... Sabe o que eu quero perguntar para você? Eu quero trazer algumas postagens do seu perfil que são tão é, generosas, interessantes, bacanas. É, tem, uma, tem uma questão que você fala... Eu só escrevo bobagem, Paulo. Não, não, eu adoro e, e, tem, e tem algumas coisas que eu quero que você fala. Tem uma, tem, você fala do Ezra Pound uma hora ali, né? Você, você publica a capa dos cantos do Ezra Pound. Que relação é essa de amor com o Ezra Pound? Fala pra gente. Não, não, o Ezra Pound... É, o Ezra Pound é, ele é americano, mas ele viveu grande parte da vida dele na Europa, né? É, e ele foi um colaborador do Mussolini. Ele foi um colaborador do Mussolini. Ele era um fascista. E ele foi preso. Ele ficou preso. Tem, um, tem uma foto maravilhosa no livro dele em que ele está preso numa jaula que a, os, os americanos tomaram, né? Ali a Europa, né, a Itália. E ele foi prisioneiro político. Ficou preso lá. Está tá preso numa jaula lá. É o Zampound. Né? É o Zampound é isso. É uma pessoa que viveu a vida dele, o momento dele, com intensidade. Né? Pode ter cometido erros, mas ele é um dos maiores... Ele é genial, né? Você, você gosta. Mas é um dos maiores poetas. Né? Quem diz isso é, são, sabe, são os o grandes... O tradutor que é um grande intelectual, né? É? O tradutor dele aqui no Brasil... Aqui, aqui no Brasil, Lino Grinevald, que era um tricolor doente, assim como eu, mas o, 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 não é só o José Lino Grinevald, é, o, todo o panteão concretista, Augusto de Campos, Augusto. Arão de Campos, todos eles traduziram Paulo. Todos é. sabem que o Paulo é a antena da raça. Paulo é um dos grandes poetas da humanidade, entendeu, cara? Paulo é enorme. É. Né? e os cantos dele a leitura dos cantos dele foi uma dificuldade imensa para eu ter, porque não é, não é fácil não é da hora né? é um livro grosso desse tamanho é, é dos grandes poetas né? Pão de... é, é, é... É, deixa eu aproveitar e perguntar para você uma questão que aflige muita gente sempre que ela emerge no meio da cena política conflagrada brasileira, que é o artista e a sua condição política, ou a sua condição ética de caráter. Por exemplo, a Nana Caim, esses dias, falou que o Caetano e o Chico, não sei o quê, tá lá, lá, acho pau, pau do Lula, aquela coisa bem elegante da Nana Caim, né? Tá gravando o disco, né? Parece que ela tá acabando o disco dela. Inclusive, tem um grande pianista, que é amigo meu, que mora aí no Rio, que é o Itamar Acier, que, que gravou com ela. 
é, o, e aí tem o Zé Ramalho, tem o Djavan, tem o Fagner, que se alinham um, um pouco ao bolsonarismo, e, enfim, você tem gente que não é artista também, que são os cantores sertanejos lá, que são, são na verdade, empresários, né, mega empresários. Na minha opinião, eles não são artistas, são empresários, são negociadores. E aí eu queria que você dissesse, eu, eu acho que é, o, o, a, o talento é, do artista não vai coincidir sempre com a sua percepção civilizatória do mundo. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Por exemplo, é, é, você deixaria de consumir um, o, o trabalho de um, de um artista em função da posição política dele? De maneira nenhuma. Isso é um grande equívoco, um grande equívoco. É uma coisa, eu, eu, eu vi, muitas pessoas ficaram revoltadas com a Nanda Caymmi, muitas pessoas ficaram revoltadas com o pobre do Djavan. Mas olha só, o, o, o meu, amigo, meu amigo Gustavo, é uma coisa mais... As pessoas, as pessoas da esquerda, principalmente da esquerda, às vezes, ficam, eles, eles, eles se esquecem de uma coisa muito simples. É o seguinte, cara... Até mesmo, não precisa ser um artista, não. Pode ser um grande cientista, né? Pode, pode ser um grande cientista, pode ser um grande, sei lá o quê, um grande linguista e tal. O seguinte, é, ele pode ser gigante na área dele, né? mas na política ele pode ser um zero à esquerda. Porque política é uma coisa muito... tem nada a ver com genialidade, não. Política é uma coisa de formação, tem pessoas que não são politizadas, porra. Entendeu? Então, por exemplo, o Djavan, que o Djavan tá, eu, eu acho o Djavan um grande, um dos meus compositores prediletos. Eu gosto muito do Djavan. Né? Mas o que o Djavan falou em termos de política falou besteira, cara. E por que, que ele falou besteira? Porque ele não é politizado. E tem muita gente que não é politizado, porra. Politização é uma outra questão. Não, tem uma questão. não é nem uma questão de inteligência, não. Nada disso. Politização é uma questão de formação. Entendeu? Você vai pegar um menino que estudou na escola lá dos, dos camponeses, lá, é, né, que tem... Você mesmo falou aqui... O, a, a, o, ah, o, é, o, é, o, é, é. Você tá... Maravilhoso. Mas, 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 se você conversa com aqueles meninos, talvez eles não tenham, até pode ter, mas assim, eles podem não ter assim, uma formação clássica, né? mas assim, vai discutir política com esses meninos, eles vão te dar um show, cara. Entendeu? Então, política não é uma questão, às vezes, nem de escolarização, porque às vezes você vai conversar com um analfabeto que é extremamente politizado. Politização é uma outra coisa que as pessoas não podem confundir, entendeu? Então as pessoas já falam assim: a pessoa não é politizada, isso é mau caráter. Não é, não é mau caratismo, é falta de politização, entendeu? É falta de politização. É, é, um dia, se, é, é, enfim, você pode até, com o passar do tempo, se, se tornar politizado. Se politizar. Se é. politizar. Mas a politização, é isso que eu quero, só, quero, só queria dizer isso. Politização não tem nada a ver com genialidade, não tem nada a ver com. Pode ser um grande artista. Não, não, não. não tem nada a ver com doutoramento em arte. Nada, nada. Você pode pegar um camponês aí e ser extremamente politizado. Eu mesmo Exato. conversei. Desculpa, pode complementar. Eu mesmo conversei há alguns anos, muitos anos atrás, eu conversei com um cara que era um operário e ele era brisolista. Pô, me dava um show, rapaz. Me dava um show de... de... É, é... Por quê? Porque ele era um cara politizado, cara. Ele podia não ser escolarizado, mas ele era politizado. A impressão que eu tenho é que, é, né, sobretudo nesses últimos anos, é que o trabalhador humilde, o mais... É, ele, ele é o mais preparado para pensar questões políticas. É o cara que ganha mal, é o cara que... Ele tem muito mais noção, porque ele não tem a vida ganha. Ele não, ele não pode viver de herança, ele não pode viver de favor, de nada disso. Ele tem que, todo dia ele tem que fazer um pouquinho. Então, esse cara tem um pouco mais de noção política. Pode ter aí algumas é, deficiências com relação justamente... Sobre, no Brasil, a gente tem a influência da imprensa muito forte, né? que, 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 vai, que insufla o ódio e tudo mais. Eu acho que o Lula falou uma coisa importante hoje na entrevista também, que ele diz assim, que a, a, a política brasileira ela não foi nem criminalizada, ela foi demonizada demonizadas, pessoas quase que fazem uma cruz, assim, quando vê a, 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 o horizonte de ter de negociar alguma coisa política. E nós, e nós, falamos, né? e nós falamos muito isso, né? do fim da política. Né? 
do fim da política. Né? Sim. Dizer, da despolitiza... do, do final, né? da, da, do final do... É exatamente isso, a despolitização. Eu acho que, pô, cara, eu ia, eu ia no sindicato, às vezes, os sindicatos, os operários, lá, cara, eles produziam uns discursos extremamente politizados, cara. Puta que pariu. Eu me, sentia, eu me sentia despolitizado perto deles, entendeu? Então, é isso, eu só, eu só queria dizer isso. É, é, Nanda Caymmi, é, é Fagner, é, e o Fagner, apesar de não ser, em alguns momentos, ele produziu grandes discos, né? É, enfim, é, essas pessoas são despolitizadas, cara. Sim, e não tem nada... A, a Nanda Caymmi, por exemplo, assim, quer dizer, ela é uma das maiores cantoras da história brasileira. Não deixa eu achar isso, porque ela falou absurdo do, né, da absurda aqui. Acho que a gente tem, a gente está num momento muito polarizado, inclusive intelectualmente, né? nem politicamente mais. Né? A gente está. Tá, é, tá é, é, não é isso que a esquerda, muito, muitos da esquerda falam. Mal caratismo. Não é nada, eu discordo, não é nada de mal caratismo. É a pessoa despolitizada mesmo. Entendeu? Se ele tivesse um mínimo de politização, ele não falaria as bobagens que ele vem falando. Rogério Skylab, a gente passou do horário, eu estou aqui admirando, tô curtindo, eu sempre curto muito ouvir você falar, o pessoal aqui também, eles já ficam, é, já, já tem um, um vínculo com a gente, com você, sobretudo, porque, é, enfim, você tem, você tem uma maneira diferente de colocar as coisas, de se expressar, e a gente admira muito, e vamos continuar trabalhando. E eu vou passar para você para fazer aí suas considerações finais nesse papo de hoje, nessa desentrevista de hoje. Diga o que você quiser para todos nós aqui da comunidade 247, que estamos te ouvindo, querido Rogério Skylab, de camisa hoje. É, eu, 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 na verdade, é, 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 nesses nossos papos, que está que chegando ao fim, nessa primeira temporada, a gente privilegiou a política, né? Desde a política nacional, a gente, poxa, a gente falou da Constituição de 88, né? baseado no texto de três juristas espetaculares, né? é, falamos do, do lismo selvagem, né? enfim, e falamos de política internacional do Podemos na Espanha, falamos de Putin na Rússia, eu acho que, você sabe, o, o, isso eu estava pensando do dia, eu acho que a gente podia concluir nossa conversa aqui. Eu acho que um dos problemas do jornalismo no Brasil foi isso, é, transformar a, 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 as questões políticas em questões caseiras, sabe? Questões de... É, como se o que estivesse acontecendo nesse espaço do Brasil não tivesse conexão com outros lugares. Né? É, é impressionante, você vai na França e lê o noticiário político, cara, não é como no Brasil. Aqui no Brasil parece que 80% fala da política nacional e 20%, 10%, 5 de política internacional. Né? Isso na França não existe. Né? Então eu acho que o nosso eu acho que o meu objetivo ao, ao ter abordado questões como na Espanha, é, nos Estados Unidos, é, enfim, na Rússia, foi um pouco é, é, fazer ligações, entendeu? Para a gente não ficar nesse cercadinho que você gosta, para a gente não ficar preso nesse cercadinho, que é esse que é o problema, né? O problema brasileiro é o cercadinho. Maravilhoso, perfeito. Acho que a reflexão é essa mesmo, Rogério Skylab, porque é, e é muito esquizofrênico, né? Porque é a elite que detesta o Brasil e que promove essa, essa alienação, né? esse, esse mundo em si mesmado aqui brasileiro. Né? O Pepe Escobar diz que a cobertura internacional, o jornalismo internacional brasileiro é o pior do mundo. Eles é isso aí. não sabem nada do que está acontecendo na Europa, né? na África, nos Estados Unidos, ninguém sabe nada. Aqui. Ele era o correspondente internacional e ele saiu daqui e falou não quero mais ficar aqui, que aqui não existe possibilidade de fazer esses links. Você tem toda a razão e eu acho que a gente continua nesse processo mais acho que umas acho que uns três programas, né? Dependendo aí do fechamento da sua... é, o que a gente vai fazer. É, dentro da minha lógica, é, o próximo programa seria a segunda parte da Rússia, né? E o último programa seria mais dois, né? O último programa seria fazer um apanhado de um todos apanhado esses geral. Tempos esses textos que eu mandei, e a gente conclui essa primeira, esse, essa primeira parte, né, sobre... A primeira parte, maravilha. Rogério Skylab, 
um beijo muito grande para você. É, adorei conversar contigo, como sempre. O pessoal curtiu muito aqui, todo mundo batendo palminha, mandando coraçãozinho para você. É, e a gente vai conversando. E na, na sexta-feira, acho que nós estaremos de volta aqui ao Desentrevista. Tchau, querido. Tchau a Tchau. todos. Bom final de sábado para vocês e até a próxima. Beijo para todos. Beijo.